Hola a todos, soy Devoto Leonardo, el Gnóstico, no por autoridad de documentos antiguos, ni por autoridad de maestros humanos, sino que por inspiración de Cristo, que es la chispa divina interior a todos los seres y a todas las cosas, y hablo sobre gnosticismo, sobre panteísmo y sobre esoterismo desde mi canal, el Teísta Esotérico 1001, por Dios Abraxas, por Cristo Fanes, y por Madre Santa Sofía, que sea hecha la luz. Amén. Bienvenidos a mi versión personal de Gnosticismo y del Panteísmo. Bien, eh, quería leer el... primero que nada quería decir de qué voy a hablar. Bien, la pregunta es esta, ¿Dios puede mentir? Bien, eh, vamos a eh, leer el Bhagavad Gita, capítulo 10, versículo 36. Vamos, para que se entienda bien voy a leer de unos versículos antes. Voy a leer desde eh, el versículo 33, capítulo 10, versículo 33. Krishna Krishna, octava reencarnación de Vishnu, extensión del ser del propio Ser Supremo, nos dice De las letras yo soy la A, y entre las palabras compuestas yo soy el compuesto dual. Yo soy además el tiempo inagotable, y de los creadores yo soy Brahma. Yo soy la muerte que todo lo devora, y yo soy el principio generador de todo lo que está por existir. Entre las mujeres yo soy la fama la fortuna, la manera fina de hablar, la memoria, la inteligencia, la constancia y la paciencia. De los himnos del Sama Veda, yo soy el Brihat Sama, y de la poesía, yo soy el Gayatri. De los meses, yo soy Marga Shirsa, noviembre-diciembre, y de las estaciones, yo soy la Florida Primavera. Yo soy también la puesta de los tramposos, y de lo espléndido, yo soy el esplendor. Yo soy la victoria, yo soy la aventura, y yo soy la fuerza de los fuertes. De los descendientes de Vrishni, yo soy Vasudeva, y de los Pandavas, yo soy Arjuna. De los sabios, yo soy Vyasa, y entre los grandes pensadores, yo soy Ushana. Entre todos los medios para suprimir lo ilícito, yo soy el castigo, y entre aquellos que buscan la victoria, yo soy la moral. De todas las, co de, de las cosas secretas, yo soy el silencio, y yo soy la sabiduría de los sabios. Además, oh Arjuna, yo soy la semilla generadora de todas las existencias. No hay ningún ser móvil o inmóvil que pueda existir sin mí. Oh poderoso conquistador de los enemigos, mis manifestaciones divinas no tienen fin. Lo que he dicho, lo que te he dicho, no es más que un simple indicio de mis infinitas opulencias. Saber que todas las creaciones opulentas, hermosas y gloriosas brotan tan solo de una chispa de mi esplendor. Pero, ¿qué necesidad hay, Arjuna, de todo este conocimiento detallado? Con un solo fragmento de mí mismo, yo estoy omnipresente en todo este universo y lo sostengo. Bueno, eh, lo que nos queda claro, bueno, leí hasta el versículo eh, 42. Eh, lo que nos queda claro es que Krishna es la perfección de lo perfecto, pero también es la destrucción de lo destructivo. Eh, Krishna parece que es el máximo poder de los tramposos. En, en el versículo 36 lo dice, yo soy también la puesta de los tramposos, y de lo espléndido yo soy el esplendor. Yo soy la victoria, yo soy la aventura, y yo soy la fuerza de los fuertes. Aquí eh, Swami Prabhupada dice lo siguiente, como explicación a este verso en particular. Existen muchas clases de engañadores por todo el universo. De todos los engaños, la apuesta es el supremo. Claro, porque generalmente, esto lo digo yo, eh, generalmente cuando uno apuesta, lo más probable es que pierda, ¿verdad? Eh, los juegos de azar están hechos así, para que 
la mayoría de las personas pierda y para que la casa siempre gane. Y para que algún apostador de vez en cuando gane también. Pero en realidad la apuesta es el mayor de todos los engaños. Por eso dice, yo soy la apuesta de los tramposos. O sea, el máximo poder de los tramposos es hacernos que nosotros hagamos apuestas. Hacer que nosotros hagamos apuestas. Porque de esa forma nos van a poder hacer trampa, nos van a poder mentir. En, en su carácter de supremo, Krishna puede ser más mentiroso que cualquier hombre ordinario. Si Krishna decide engañar a una persona, nadie puede superarlo en su engaño. Su grandeza no es unilateral, es absoluta. Es decir, que Krishna, entre las cosas buenas, él es lo más bueno. Y entre las cosas malas, él es lo más malo. Fíjense que en uno de los versos dice, entre las cosas destructivas, yo soy la muerte. Lo más destructivo que hay. Es lo bueno de lo bueno, pero también es lo malo de lo malo. Entre los victoriosos, él es la victoria. Él es el esplendor de lo espléndido. Entre los emprendedores y trabajadores, él es el más emprendedor. Y entre los más fuertes, él es el más fuerte. Aquí dice claramente que Krishna, siendo una manifestación de Dios, puede mentir. De hecho, él es la máxima mentira de los más mentirosos. Entonces uno dice, no, todas las religiones adoran a Dios, pero Dios le ha mentido a todas las religiones. Eh, Krishna es el más mentiroso de los engañadores de todo el universo. Krishna, o Dios, es el engañador supremo. Interesante. Eh, a veces uno dice, ¿no? ¿Cuál es la religión verdadera? Todas nacen de nuestro deseo de unirnos con Dios, así que son todas verdaderas. Pero Dios le va inspirando a cada persona una cosa distinta. En definitiva, Dios miente a las almas inmaduras y a medida que las almas van madurando, les va dando gradualmente la verdad. Dios es la fuente de la verdad. Él es lo más verdadero de la verdad. Y él es lo más falso de la mentira. Porque Dios lo incluye todo. Porque Dios es el todo. Entonces Dios puede mentir. Bueno, pero si Dios puede mentir, ¿en dónde ponemos nuestra fe? Bueno, hay que poner la fe en Dios. Pero Dios puede mentir. Eh, fíjense en que uno dice, ¿no? Supongamos que la Biblia realmente es la palabra de Dios. Bien, eso no quiere decir que la Biblia sea la verdad. Quizás hay una verdad superior. Por ejemplo, yo creo que la verdad superior es la gnosis de la chispa divina interior. Que la Biblia en algunas partes parece confirmar y en otras partes parece negar. La mayoría de la Biblia lo que hace es negar la gnosis de la chispa divina. No obstante, la gnosis de la chispa divina hace que Dios nos libere de la rueda de reencarnaciones. ¿Por qué Dios le da la gnosis de la chispa divina a algunos hombres y se la niega al, al 99% de la humanidad, o más? Bien, yo creo que porque el 99% de la humanidad, o más, es muy inmadura espiritualmente. Y solo unos pocos elegidos de Dios pueden desarrollar la gnosis de la chispa divina interior. Solamente las almas más maduras. Entonces Dios, a las almas más maduras, les inspira la gnosis de la chispa divina interior. Y a las almas menos maduras, les inspira las religiones literalistas. Esa es mi explicación. A mí me parece convincente. Pero si me preguntan, Dios puede mentir. Así que, en vez de andar tratando de canalizar a Dios, yo creo que lo que tenemos que hacer es pensar por nosotros mismos. Y pedirle ayuda e inspiración a Dios. Pero no porque algo sea una canalización de Dios, eso es garantía de que es la verdad. Aunque sea la palabra de Dios, puede ser una mentira. Porque Dios puede mentir. Porque nos da lo que es acorde a nuestra evolución. De hecho, si nos diera otra cosa, no se lo aceptaríamos aunque fuese palabra de Dios. Así que Dios le inspira a cada uno lo que tiene que recibir de acuerdo a su, nivel, a su nivel evolutivo. 
Bueno, quería hablar de eso. Sí, para mí Dios puede mentir. Dios miente todo el tiempo y dice la verdad todo el tiempo. A uno les miente y a otro les dice la verdad. Y va graduando qué nivel de verdad y qué nivel de mentira. Nada es tan falso que no tenga algo de verdadero. Nada es tan verdadero que no tenga algo de falso. Ni siquiera Dios escapa de esa regla. Ni siquiera Dios escapa de esa regla. Él es la verdad suprema y sin embargo nos puede mentir. Esa es la conclusión a la que yo he llegado. Bueno, quería hablar un poquito sobre eso. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme. Y un saludo... Ah, primero que nada. Paz a todos los seres. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme. Y un saludo para todos.